നമസ്കാരം ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ആക്റ്റീവാക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ടാബ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മോഡൽ പക്ഷെ ടേബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു പട്ടിക ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേക രീതിയിലാണിത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റുകൾ ഈ തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ടാബ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ കീബോർഡിൽ ഒരു ടാബ് ബട്ടണുണ്ട് ആ ടാബ് ബട്ടണാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ടാബ് ബട്ടണിനെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ടൂളുണ്ട് അത് ഈ വിൻഡോയുടെ ഈ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഏരിയയുടെ ഇടതുവശത്തൊരു ചെറിയ ചിഹ്നമായി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കർസർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ അതുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു നാല് ടൈപ്പ് ടൂളുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും സാധാരണഗതിയിൽ ലിബർ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ടൂളായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതൊന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് തിരിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് അലൈൻഡായിട്ട് വരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് സെൻറ്റർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നം വരും അടുത്തതിൽ സെൻറ്ററിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡോട്ട് കൂടി ഉള്ളതാണ് അത് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഉള്ളതുണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ളതുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഉള്ളതുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരേ ക്രമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടാബ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഒരുപോലെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡാറ്റ തന്നെ ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത രീതി ഒന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തത് നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഏജ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൈറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ കാര്യമായി നീങ്ങിയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വെയ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി എൻ്റർ അടിക്കുന്നു ഒന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടാബ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മഹേഷ് കുമാർ എന്നാണ് മഹേഷ് കുമാർ ജി എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏജ് പതിനഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്നാണെന്ന് കൊടുത്തു വെയ്റ്റ് അമ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കൊടുത്തു അടുത്ത് എൻ്റർ അടിക്കുന്നു രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ബിജു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ അടിക്ക ബിജു എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ടാബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കാര്യമായി നീങ്ങിയത് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഏജ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നുമില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും ടാബ് പ്രസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നൂറ്റി രണ്ടാണെന്ന് കൊടുത്തു നൂറ്റിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം വന്നിരുന്നു കേട്ടെ അടുത്തത് വെയ്റ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടാബ് ബട്ടൺ മാത്രമാണ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ടാബിൻ്റെ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത്
ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ് ഈ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഭാഗം എത്രത്തോളം മാറിയാണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മോളിൽ കാണുന്ന ഈ സ്കെയിലിൽ സ്കെയിലിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സ്കെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ചിഹ്നത്തിലൊരു ടാബ് എൻ്റെ അടയാളം ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതവിടെ ഉൾപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇവയെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് അല്ലെ എൻ്റെ അടി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഏജാണ് ഏജ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് വേണോ റൈറ്റ് അലൈൻഡ് വേണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ അലൈൻഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ചിഹ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഏത് ഏകദേശം എത്ര നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇവിടെയാണ് ഏജ് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് നേരെ മുകളിലായി ഒരു സെൻറ്റർ അലൈൻ കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ടിലും ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം ഹൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഒരേ തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ തരത്തിൽ വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ക്രമത്തിലായിരിക്കും പോവുക ടാബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഒരൊറ്റ ടാബിൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ചെല്ലുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത ഒരു ടാബിൽ കൃത്യമായി ആ പോയിൻ്റ് ഇടുന്നത് വരെ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും പോവുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് നാല് ആറ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു വന്നിരിക്കുക ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പക്ഷെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വലത്തേക്കായിരിക്കും പോവുക അഞ്ച് ആറ് എട്ട് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വളരെ ഈസിയായി നമുക്കിത് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അവിടെ എല്ലാം ഈ മുകളിലത്തെ ടാബ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ കോളങ്ങൾ എത്ര എത്ര റോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും പക്ഷേ എപ്പോഴും സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ടാബ് നെക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം മറ്റൊന്നൊരു സൂചിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഹൈറ്റിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഹൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടി മാറിയ നിൽക്കുക വെയ്റ്റും ഇതിന് നമുക്കൊരു സെൻറ്ററായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ടാബ് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ റോ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ടാബുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മറ്റുള്ളതൊന്നിനെയും ബാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നാല് ടാബാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിന് ടാബ് അമർത്തിയിരുന്നില്ല ടാബ് അമർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനും ഒരു ടാബ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ടാബ് അമർത്താത്തത് കൊണ്ട് ബാക്കി നാലെണ്ണം ഇവിടെ മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ അതായത് മൂന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിഹ്നം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ടാബ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മോളി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴോട്ട് വലിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസലാവും ഇവിടെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴോട്ട് വലിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി ഇവിടെ ആൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഒരു സെൻറ്റർ അലൈൻ ഡെസിമൽ മാറ്റി ഞാൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടതുവശത്താണ് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഈ ഹെഡിങ് വരുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കാം പിന്നെ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പട്ടിക രൂപത്തിൽ കൃത്യമായി അലൈൻമെൻറ്റോടുകൂടി ഡെസ്മൽ പ്ലേസിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റോടുകൂടി നമുക്ക് ഇവയെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട സംഗതി മുഴുവൻ ടാബ് അമർത്തി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓരോന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഏത് റോയിലെയാണോ നമുക്ക്